Amici miei, oggi si parte con questo personaggio Voi vi chiederete chi cazzo è di un ex militare, uno scrittore alternativo, direi complottista, tra i numerosissimi libri, caro Parenzo, caro Gottardo, che ha pubblicato e ne ha scritto uno che si chiama Dossier 5G. Ma in realtà quello che mi colpisce di più è un altro, pandemie non autorizzate. Vai! Sei un grande, sono Giuseppe Cruciani, ciao. Di cosa volevi parlare? Allora, io volevo parlare del tuo libro, che è questo, Pandemie non autorizzate. Come dominare il mondo seminando il terrore dei virus. Vabbè, innanzitutto, eh, quella l'informazione e la propaganda, come è stata quella che è stata è la descrizione dell'emergenza in tutti, eh, in tutti i suoi risvolti, è completamente diversa dalla realtà dei fatti. Le cure che sono state fatte erano sbagliate. Le diagnosi che sono state fatte eh, sono state fatte in ritardo a causa degli ostacoli che sono stati messi eh, mm. per quanto riguarda le, le, gli ostacoli, i contrasti per poter fare delle autopsie, che sono la prima cosa che va fatta appena eh, sì. c'è un'emergenza di questo tipo, mm. perché se c'è un nuovo virus tu devi capire mm. immediatamente di cosa si tratta. Ma tutto questo è stato voluto secondo te? Eh? Questo virus è nato in laboratorio e la, la ricostruzione è semplice, cioè nel senso che ci sono, sono state fatte ricerche, sono state finanziate ricerche specifiche eh, per creare dei virus in laboratorio, mm. I, i famosi virus chimera, sì, che sì. sono praticamente degli agenti patogeni che devono essere potenziati e, e devono attaccare, eh, devono poter infettare l'uomo. Ecco, ma in questo caso chi avrebbe diciamo, creato questo virus in laboratorio e a quale scopo? E questa è la cosa interessante, mi sembra. Noi sappiamo che a Devos si riuniscono ogni anno con il Global a Economic Davos, sì, Forum. Sì, sì. Si riuniscono eh, i grandi della Terra, cioè arrivano più di 1500 jet sì. che eh, si riuniscono per decidere quelli che sono i punti programmatici, secondo loro, di come sì. deve andare il mondo. Parlano di capitalismo dell'inclusione, però a loro volta escludono tutto il mondo perché si riuniscono tra loro e decidono quello che va fatto al di fuori dei parlamenti. Hanno eh, il, l'organizzatore di questo Global Forum, Economic Forum, che è Klaus Schwab, Schwab, Klaus Schwab ha, scritto sì. anche, ha scritto un libro che si chiama The Great Reset. Il grande reset. Eh, esatto, questo Great Reset che andrebbe completato entro il 2030. Sì. Qual è il legame, il legame? Ti chiedo subito, il legame tra The Great Reset che vuole questo fondatore eh, di Davos e la pandemia? Perché qui siamo, diciamo, come si incrociano queste due cose? Allora, noi siamo abituati a vedere le grandi compagnie farmaceutiche sì. come eh, aziende farmaceutiche, però in realtà sono dei mostri, sono dei colossi in cui si intrecciano eh, tantissime altre società, colossi finanziari. Perché sa le mani in pasta dappertutto, cioè praticamente da quando lui è entrato nel mercato sanitario lui ha però non soltanto nella sanità, anche lui ce l'ha eh, dentro Facebook, eccetera. Cioè, in pratica ci sono degli agglomerati economici sì. che tu non riesci a capire dove è la testa e dove è la coda. Avrebbero il loro diciamo, punto di riferimento a, a Davos ed è lì che hanno deciso sostanzialmente di infettare il mondo. Adesso scusami se riassumo, ma un po' è così. Loro hanno fatto questi punti programmatici, hanno detto entro il 2030 dobbiamo demolire il vecchio ordine economico-sociale e farne uno nuovo che loro prospettano eh, come eh, diciamo, un mondo migliore, ecosostenibile, sì, eh, certo. parlano di tutto green, eccetera, eccetera. Quindi tutto bellissimo, tutto fantastico. Parlano anche di eh, praticamente eh, ristrutturazione della società, sì. di eh, società che praticamente andranno a morire, di eh, posti di lavoro che andranno persi, di un eh, reddito di cittadinanza universale che andrà praticamente eh, a a dare un sussidio, una paghetta di sopravvivenza a chi eh, perderà il lavoro, avevano questo obiettivo che è eh, radicale, perché praticamente si parla cioè di... Cioè il fallimento di, di piccole e medie imprese sostanzialmente, mentre verranno salvate le grandi multinazionali, questo è. Esatto, loro, eh, cioè l'elite di questa oligarchia, per arrivare a una trasformazione di questo tipo, è chiaro che serve in tempi così stretti, perché il 2030 sì. ecco, è chiaro che serve eh, qualcosa di uno shock, eh, uno, shock. Portato, uno, shock eh, uno shock economico, qualcosa che proprio eh, rivoluzioni tutto. Hanno il principe Carlo e altri, molti altri esponenti, Carlo. hanno espressamente dichiarato che sì, la pandemia è un disastro, ma nello stesso tempo è un'occasione d'oro per questo grid reset. Senza una pandemia, senza sì. quello che è successo adesso, sì. arrivare ai loro risultati entro il 2030 
è qualcosa che è, è, è assurdo e dunque, secondo, e du- e dunque secondo te, secondo te andiamo, andiamo diciamo alla, però alla naturale conclusione di questo ragionamento hanno diffuso ad arte eh, il covid per il mondo non mi meraviglio di niente perché la cosa che non viene mai detta è che le multinazionali eh, sia farmaceutiche la finanza si sa che è spietata ma sì. eh, le grandi multinazionali farmaceutiche non proteggono la salute mm. parliamo di Glaxo Smith Klein parliamo di eh, Pfizer e eh, 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 tutte le altre major e eh, sì. troviamo che hanno un curriculum eh, eh, criminale, codice, eh. cr- criminale di condanne in tutto il mondo ma gravissime dunque, dunque che... diciamo la verità secondo te questi signori qui hanno diffuso il virus e poi hanno diffuso il terrore del virus per guadagnarci sopra questa è la tesi di fondo è stabilire un nuovo ordine economico e sociale ci sono, ci sono delle piccole contraddizioni sono solo due cose rapidissime caro, caro la prima è questa il big reset ma secondo lei uno che veramente vuole fare il grande reset ma lo dice pubblicamente in una conferenza stampa che tutti riprendono cioè è un complotto un po' del cazzo se vi posso permettere parlando con un linguaggio a tutti noi comprensibile se uno deve fare un complotto non va a Davos dove ci sono milioni di centinaia di telecamere di televisioni accreditate va lì un risposta, principe e dice risposta risposta eh, no, ma questa voglio dire risposta la, di risposta poi c'è di, la seconda aspetta domanda. aspetta rispo, prima sì, risposta, risposta alla risposta, prima sì. ma a Davos ovviamente non hanno detto che la pandemia l'hanno provocata loro hanno semplicemente fatto dei programmi e poi questi programmi si avverano per grazie di Dio perché arriva quella situazione che gli meno consente male. Eh, eh, ma meno eh, male eh, che eh, si vuole, eh, rifu- eh, si eh, vuole eh, ripensare eh, il modello però, produttivo eh, ma meno però, male scusa, scusa, eh, scusa, il, vaccino, il vaccino in tutto questo naturalmente è la, 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 il punto d'arrivo finale il vaccino eh, eh, se mi consenti anche qui sono state dette una marea di cazzate perché allora, ma secondo te ma l'EMA no? che prende per l'84% del suo budget da finanziare le case farmaceutiche ma secondo me ma può essere obiettiva però, da l'industria farmaceutica però voglio chiederti una cosa la pandemia secondo te esiste, quanto... esiste 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 oppure è o poco più di un'influenza o è stata o ci stanno terrorizzando questo è fondamentale la risposta alla pandemia sì. è proporzionata eh. alla gravità del pericolo perché la, eh, noi abbiamo paesi come la Svezia che dimostra secondo le previsioni di tutti i vostri guru televisivi sì. dovranno morire tutti milioni di morti eh. quelli girano senza mascherina girano eh, senza precauzioni senza distanziamenti senza plexiglass senza spostare la mochina eh, a pioggia eh, su eh, ogni dunque ogni mi, stai, mi, stai, mi, stai dicendo, mi stai dicendo che la reazione di molti paesi è sproporzionata ed è, 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 è il terrore è, è un terrore eh, diciamo costruito apposta eh, per, eh, per il grande reset per tenerci sotto scacco eh, la questione del terrore è ovviamente congeniale questi qua vogliono dominare il mondo e che ne usciremo distrutti da questa vicenda eh, secondo te tu hai mai conosciuto una persona che ha, che ha potere o soldi e ne vuole di meno o... <ride> O de- si pone dei limiti eh. secondo te i peggiori eh, chi sono? I peggiori, della i, finanza ma, i, ma secondo te ma esistono ma i peggiori chi, ma, ma, ma i peggiori no, no, no non esiste chi, chi, chi ha soldi chi ha soldi vuole fare no chi ha soldi vuole sempre più soldi no chi ha soldi vuole sempre più soldi io sono d'accordo con te ma i peggiori chi sono? Bill Gates facciamo un elenco di persone i peggiori Bill Gates eh, che ne so cioè Soros fai un elenco di... eh, Soros poveretto anche. allora quelli che stai nominando sono soltanto i più noti i frontman quelli che eh, vengono messi avanti sì. Però è dietro, dietro è chiaro che c'è... Eh, Beh, ancora qualcuno Garcia. anche dietro. Ma c'è adesso io Garcia, ero già abituato è... a questi, ma se dietro c'è anche qualcun altro, qui l'affare si ingrossa però. Eh, voglio dire, io ero abituato... Sì, ma, lo spirito, ma, ma no, cioè, io ormai ma... mi ero abituato a Rosci, a posso... li so a memoria, Soros, ma se ma tu adesso certo, mi dici che dietro pure, ci sono ma... anche volete... altri... E eh beh, amico mio, l'affare si ingrossa davvero. Io ormai da un anno ho fatto l'abitudine in questa maledetta trasmissione in cui ho la sciagura pagato di lavorare, ne ho sentite di tutti i colori, però ormai li so a memoria, Rothschild, Rockefeller, Soros, ma se adesso ma tu non dici esistono, ragione, che c'è, non qual- che non c'è qualcun altro, adesso c'è pure qualcun altro, ancora più potente dietro, no, ma non più esistono. potente di Soros, ma chi è più potente potere. di Soros? Guarda, hanno lo stesso potere mio e tuo. E tranquillo. poi scusami a questo punto, toglimi una curiosità, perché io ho visto tutta la biografia, di p- ma perché tutti i libri e tutte le inchieste che fai hanno come sottotitolo inchiesta non autorizzata ma non autorizzata da chi porca puttana leggo qui biografia non autorizzata di Mussolini dossier Vabbè, 5G modo, modo, inchiesta io, io, io non autorizzata io, 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 scoperte mediche non Scam. autorizzate Scam. criptocrazia non autorizzata ma tutto non autorizzato 
ma che lo chiedi non urlare perché poi ti senti male no, esatto, ma mi sento male perché mi fai incazzare magari... esperimenti eh, scientifici se non autorizzati ma mi puoi esatto, capire te esatto. li faccio vendere eh, tu sì, mi dovresti, eh, mi dovresti, eh, mi dovresti allora, ringraziare lo, lo scoperte archeologiche no, tu... non autorizzate rivelazioni Vabbè, non autorizzate fermo là no ma solo per dire che tutte le inchieste sono non autorizzate è vero i titoli dei suoi libri è tutto non autorizzato se posso mandarti a fare in culo non autorizzato da Cruciani posso non autorizzato a fare in culo ti ci mando io tranquillo non autorizzato da Cruciani posso mandarti a fare in culo non autorizzato non autorizzato sì ma non autorizzato però eh non autorizzato ma scusate ma secondo te secondo te è un idiota Davide non ho capito definire idiota uno che ha scritto 10 libri tutti non autorizzati 10 libri tutti non autorizzati non fate una capacità Definire sem- semplice ma io, ah, ragione io. a offendersi, l'hai definito idiota, ha ragione no, io a offendersi. Idiota, che c'è? Ma è limitante. Scusate, ma tu veramente io non so il lavoro che faccio, cioè, eh, che, che stai qua per prendermi per il culo. Ah, è Parenzo questo coglione. Allora, sì. eh, ma si può essere più eh, idioti allora, di fare allora, dei libri e scrivere non autorizzati? Non perdere, chi se ne frega? Ma secondo te, eh, secondo te, perché io posso parlare in televisione eh, nelle, quando fanno tutti questi eh, salotti. Ma perché non lo inviti alla 7? Davide, perché non lo inviti alla 7? Perché non lo inviti alla 7? Ma ti spiegare. Scusami, Apparenzo, ma invito scusami, uno scusami, a parlare di, di che cosa? Apparenzo, Inco- Apparenzo, ha scritto un libro che si chiama Incontri ravvicinati non autorizzati. Non ho una tua trasmissione di merda, però ti posso dire una cosa. Onorato della tua definizione. Se mai dovessi venire, se domani dovessi sì. venire, io sì. ci vorrei soltanto a condizione che mezz'ora parlo io, mezz'ora parli te e possiamo in questo e poi modo... E poi mi licenzio, però. Non no, funziona, mezz'ora parlo io, mezz'ora parli tu. Scusami, per fare l'esatto pozzo. Ma come si fa a dire mezz'ora parlo io, mezz'ora parli tu? La televisione è talk show! Spettacolo, dai! Mezz'ora parlo io, mezz'ora parte tu. Ma che roba è il manuale Cencelli del, 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 della cospirazione internazionale? No, Uno fa la cospirazione, ma l'attacco no! E eh no! Dice 5 Prezzo, minuti tu io, 5 minuti tu! La cospirazione non Dai, la cospirazione! Su, non ha bisogno Prezzo. dei 5 minuti della bar condicio! Dai! Mi fai bene, mi fai bene! Ma bar condicio su una disperazione! Scusa, una cospirazione! Io voglio capire una cosa. Tu le tesi che ha detto. Sì. a proposito le grandi sì. sette, le grandi famiglie, la grande mm. elite mondiale, sono cazzate sì. secondo te puttanate, inaudite? Scusami, no? sono puttanate o no? Inaudite? Eh. Sono delle grandissime puttanate, non in aud- delle enormi, ma per, ma scusa, non vorrei che si offendesse, no. forza, non vorrei che se tu gli dici semplicemente piccole puttanate, sono ma delle ma enormi ma puttanate. Capisce, Scusami, uno, ma io vi invito, adesso ti faccio vendere un po' di copie dei libri, vi invito ad andare a vedere i titoli di questo signore. No, vi invito ad andare a vedere i titoli. Biografia non autorizzata di Mussolini. Vabbè, Dossier 5G non autorizzato. Scoperte mediche non autorizzate. Criptocrazia non autorizzata. Vabbè, ti Evo... fare il pagliaccio da Ma tu. perché tutto non autorizzato? 